അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കേരളത്തിൻ്റെ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട താരി കൻബർജി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ പ്രിയങ്കരനായ കേരളത്തിൻ്റെ ജനഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ശ്രീ വിശ്വനാഥ പെരുമാൾ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ എം എം ഹസൻ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പാലോടി രവി എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ഒരു റാലിയുടെ സമാപനം നമ്മളിവിടെ കുറിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം തിളച്ചു മറിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമായ അനുദിനം മാറുകയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു ജനത പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ മൂല്യത്തിനും സംരക്ഷണം കിട്ടാതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കൈത്താങ്ങാവേണ്ടുന്ന സർക്കാർ ആ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ അന്തകനായി മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ വഹിച്ച എം പിമാരനോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പാവം എം പിമാർ എന്തിനാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പോകുന്നത് നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാനല്ലേ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പറയാനല്ലേ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെട്ട ആ കണ്ടെത്താനല്ലേ ആ പരിഹാരം ജനപ്രതിനിധികളുമായി സംസാരിച്ച് പരിഹാരത്തിന്റെ ഫോർമുല പാർലമെന്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പതിവ് രാഷ്ട്രീയം ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയപ്പോഴും ഞാൻ പാർലമെന്റിലുണ്ട് എനിക്കറിയാം രാവിലെ അദ്ദേഹം പാർലമെന്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ വന്നാൽ പാർലമെന്റ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടാകും അംഗങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ അംഗങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ അംഗങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ മുഴു സമയം ചിലവഴിക്കുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു സന്ദർശകനാണ് പലപ്പോഴും പാർലമെന്റിൽ കയറി വരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കും ചില ബി ജെ പിയുടെ ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇടവേ കൈ കൊണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് തട്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോകും ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ അഭിപ്രായത്തോട് പ്രതികരിക്കാനും ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് മറുപടി പറയാനോ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാനോ അവരുടെ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് അറിയാനുള്ള താല്പര്യമോ ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാഷ്ട്രീയ ചുറ്റുപാടില്ല ഈ ജനരോഷം ഇന്ന് ഇന്ത്യ വധുക്കും ആളിക്കത്തുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ നാട് ഇന്ത്യ രാജ്യം എവിടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ബി ജെ പി ഇന്ത്യ ഭരിച്ച കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വം ഇവിടെയുണ്ട് പാർട്ടി ഇവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണകൂട ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടു കൂടി പ്രാവർത്തികമാക്കിയ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഓർമ്മയിലുണ്ട് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്കും അംഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സമീപെടുത്ത് ചർച്ച നടത്തി അതിന് പരിഹാരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ നർമ്മ നമ്മുടെ നല്ല മൗനി എന്താ പറയാ മിതമായ വിധഭാഷിയായ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് ഒക്കെ മാതൃകയാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉത്തുങ്കമായ മാതൃക പാർലമെന്റ് അംഗമായി പാർലമെന്റിന്റെ അകത്തേക്ക് ആദ്യം കടന്നു പോകുമ്പോ മുമ്പിട്ട് കിടന്ന് നമസ്കരിച്ച് പാർലമെന്റിന്റെ മുമ്പിൽ തൊഴുത് പാർലമെന്റിന്റെ അകത്ത് വലത് കാൽ വെച്ച് കൈ കാലെടുത്ത് ശ്രീ നരേന്ദ്ര നരേന്ദ്രമോദി പാർലമെന്റിൽ കയറിയപ്പോ ഞാൻ ധരിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ ജനാധിപത്യ ചർച്ച ജനാധിപത്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഈറ്റിലമായ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സരസ്വതി ക്ഷേത്രമായ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന് അർഹതയുടെ അംഗീകാരം അത്തരം ഒരു നേതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ നിരാശയാണ് ഫലം നിരാശയാണ് ഫലം ബഹുമാനമില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനെ ഇതുപോലെ പുച്ഛത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ പഠനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ പാർലമെന്റിലില്ലേ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടില്ലേ കോൺഗ്രസിന്റെ എതിരാളികൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാ മോഡിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത്രയും അവജ്ഞ അത്രയും അനിശ്ചിഷ്ടമായ പ്രതികരണം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളോട് കാണിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നാടിന്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ അനുദിനം ഊറിക്ക
പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു നാടിന്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക അസ്തിത്വത്തിന്റെയും ഒരു നട്ടലാണ് ഡീസൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ പെട്രോൾ ഒരു നാടിന്റെ എല്ലാ എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിന്റെ സ്വാധീനത വളർന്ന് കിടക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരം വിട്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോ ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് അറുപത്തി ആറ് രൂപയാണ് ഒരു ഡീസൽ പെട്രോളിന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പെട്രോളിന് പെട്രോളിന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് സോറി അറുപത്തി രൂപ പെട്രോളിനും അമ്പത് രൂപ ഡീസലിനുമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് പെട്രോളിന്റെ വില അതുപോലെ ഡീസലിന്റെ വില നൂറ്റി മൂന്നായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടണം എത്ര ശതമാനമാണ് എല്ലാ രംഗത്തും ഇന്ധന രംഗത്തും ഗ്യാസ് രംഗത്തും പെട്രോൾ ഡീസൽ രംഗത്തും വില വർദ്ധനവിന്റെ കുതിച്ചു മുന്നേറ്റാണ് ഓരോ ദിവസവും വില കയറുക ഓരോ ദിവസവും വില കയറുക ഇന്നത്തെ റേറ്റ് അല്ല നാളെ നാളത്തെ റേറ്റ് അല്ല മറ്റന്നാൾ മറ്റന്നാളത്തെ റേറ്റ് അല്ല അടുത്ത ദിവസം ഓരോ ദിവസം വർദ്ധിച്ചു 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 മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ എവിടെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കും ഈ നാടിൽ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കും ഈ നാട് എവിടെ എത്തും ഇവിടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധനവ് വേൾഡ് ലോക മാർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നാണ് ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധിക്കും ഇന്ധന വില വർദ്ധിക്കും പക്ഷേ ഇന്നതല്ല അകലെ ലോക മാർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് ഒരു വില വർദ്ധനവും ഇല്ലാത്ത കാലത്തും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധനവ് ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ലോക മാർക്കറ്റിന്റെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വിലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ല ഇന്ത്യയുടെ വില വർദ്ധനവ് സർക്കാരിന്റെ വർദ്ധനവ സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ലോക മാർക്കറ്റിലെ ഇന്ധനവുമായി ഈ വർദ്ധനവിന് വില ബന്ധമില്ല ആ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് പരിമിതികളും പരിധികളും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പരിധിയില്ലാത്ത പരിമിതികളില്ലാത്ത ഈ വില വർദ്ധനവ് ഈ സർക്കാരിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി സർക്കാരിനെതിരെ നമ്മൾ പ്രതിഷേധവുമായി മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല പെട്ടിക്കട മുതൽ ബിഗ് ബസാർ വരെ കാപ്പിക്കട മുതൽ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വരെ കശുവണ്ടി കാള കശുവണ്ടി മുതൽ കാളവണ്ടി മുതൽ എയ്റോപ്ലെയിൻ വരെയുള്ള എല്ലാവരെയും എല്ലാവരുടെയും ജനജീവിതത്തെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ സാധാരണ ഹോട്ടലുകളിൽ പെട്ടിക്കടകളിൽ സാധാരണ ഒരു ചായക്ക് പോയാൽ ചായക്കുണ്ടാകുന്ന വിലവർദ്ധനവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള വിലവർദ്ധനവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വിലവർദ്ധനവ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ കടക്കാരൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അത് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലായാലും അത് സൂപ്പർ ബസാർ ആയാലും അത് വെട്ടിക്കടയായാലും അവിടെയൊക്കെ ഈ വിലവർദ്ധനവിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം വഴിമുട്ടു നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വഴിമുട്ട് വഴിമുട്ട് നിൽക്കുക അവർക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അധ്വാനിച്ച് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പാവപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതം ഇന്ന് ദുരിതപൂർണമാണ് ആ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച പാർട്ടി എന്ന നിലക്ക് നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുക കോൺഗ്രസിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ആ ബാധ്യതയാണ് ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കടന്നു വന്ന എന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരെയും ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു സ്നേഹപരിസരം പാർട്ടിയുടെ ഓരോ നടപടി ക്രമങ്ങളിലും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം കോൺഗ്രസിനെ റിവൈവ് ചെയ്ത് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി പോകുന്നു കെ പി സി സിക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഇന്നുണ്ടാകണം എന്ന് സ്നേഹപുരസരം ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ വാക്കുകൾ ഏറെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കണക്കും കാര്യങ്ങളും പറ്റി തുറന്ന് അണാപ്പൈ പറയാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അഖിലേന്ത്യ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി താരി കൻവർജിയെ നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു സർ സോറി ഈ ഈ സമ്മേളനം ഈ പ്രതി മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാവ് സി താരി കൻവർജിയെ സാധനം
सुधाकरण जी और सी एम पी लीडर अपोजिशन लीडर डी सुदेशन जी उमन चांडी जी और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड ए आई सी सी जनरल सेक्रेटरी माई ए आई सी सी सेक्रेटरी विश्वनाथन जी और कन्वीनर यू डी एफ कन्वीनर हसन जी राधा कृष्ण जी पोलडू रवि जी अदर्स मेंबर पार्लियामेंट एम एल एस एंड लार्ज नंबर ऑफ आवर कांग्रेस वर्कर लेडीज एंड जेंटलमैन एज यू नो आवर कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज डिसाइडेड आफ्टर ए अनप्रेसिडेंट प्राइस राइज अनप्रेसिडेंट प्राइस राइज ऑफ द पेट्रोलियम गुड्स लाइक पेट्रोल डीजल कुकिंग गैस एंड अदर्स आइटम the congress president has given a directive to all congress men women that they should come forward because congress is a responsible political party and we cannot sit ideal when this uh, crucial time we decided the icc decided to hold nationwide educational program and today it is a part of that during this educational program from 31st to 7th of this month we are holding rallies dharna demonstration whatever we can do because people expectation is very high about the congress party congress party always stand with the people of this country whenever we feel that the present government our present regime is doing injustice to the common man we always stood so this time also we have seen the modi government is doing injustice to common man people are already suffering people are facing hunger people are facing an employment and above all the price rises harming every family every person the our income is going down because of the pandemic covid pandemic the large number of people unemployed but this government is not concerned but we have seen during the last five state assembly election the price was controlled 137 days there was no rise in the petroleum goods but suddenly after result of the assembly the government has started to rise to give burden to the people common man it shows that uh, if government wants to control the price they can do it is depend upon the will of the government now we the congress men have to see that uh, this government is anti people anti poor anti labor 
and the youth. So we should come to the street. We are fighting this uh, injustice from uh, parliament to street. Our member parliaments, they have raised this issue so many times in the parliament. But the government has never allowed them to speak. They don't want to... Congress should involve in these, th these things. As we know, their agenda is very clear. They are always playing the communal card. They want to divide the society. They want to create hatred among the society. And out of that, they want political benefit. But uh, as I told you, Congress party is a very responsible party. We have fought against the British rule and now we have to fight against this government because this government is going to the fascist way. Now, the, the Nandar Modi has become the day by day is becoming the dictator. He is not listening to anybody. He never listened to the opposition. So we have to take all sections of the society with us and go against this government. And we should apprise common man that this government is not in favor of the common man and people. So I am very happy to see today the PCC and you all gather here and organize a march to the Raj Bhavan. It is a part of our program and of course the governor is the representative of the central government. We should give memorandum to him and we should compel the central government, the Modi government, to reduce the price because after the rise of the petroleum goods, especially petrol, diesel, CNG, the transport, the transport expenditure is going high. And due to that, everything, all food, food items, medicine, and others, everything is going rise. So we should work hard, we should, we should uh, start this type of program. This, uh, this education program will be continued unless this government is not listened to us, not listened to the common man. With these words, I am thank you very thanks very thank you very much to the state PCC president and others, all of you, to listen to me and to give me this opportunity to inaugurate this uh, this march. Thank you very much. Dhanyabad, Jai Hind. Ketum Priyangaraya Dikshan Kerala Pradesh Congress Committee with a Priyangaraya President C.K. Sudhagaran Agil India Congress Committee with a General Secretary C. Tari Ganwarji Namukere Priyangaraya C. Umanjandi C. M. M. Hassan C. Palu de Levi C. Vishwanatha Perumal C. Radha Vishwan Priyapata Sahapravartagare Surdugale Agil India Congress Committee of Akhwana Manasarich Indi Leila Samsanangalil Raj Bonegaleke Congress Provartagar in the March Jedrikia Namade Rajam Gadanavoguna Kadutta Pradesh Kurich Addiksha Prasangatilum Vulgarna Prasangatilum Vishadama in the Mudadeda Kal Suji Piki Undai 
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പാളം തെറ്റിയിരിക്കുക നാം ഭീതിയോടുകൂടിയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഇനിയും ഇത് കടത്തിന്റെ കാണാക്കയങ്ങളിലേക്ക് വീണുപോയാൽ തൊട്ടയൽവക്കമായ ശ്രീലങ്കയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഭീതിയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ജനങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നാം ആലോചിക്കണം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ മറികടന്ന ലോകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ രാജ്യമായിരുന്നു യു പി എ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ലോക രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിനെ നോക്കിക്കണ്ടത് അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെ ഇത് മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വിസ്മയകരമായ ചോദ്യമാണ് ലോക നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഉന്നയിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മാത്രമല്ല സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ എല്ലാ ഏജൻസികളും തകർന്നിരിക്കുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് നോക്കുകുത്തിയായി നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ താറുമാറായിരിക്കും അയ്യായിരം കോടിയും പതിനായിരം കോടിയും ഇരുപതിനായിരം കോടിയും ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഒരു രൂപ പോലും തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കിട്ടാക്കടവുമായി എന്തെന്നറിയാതെ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾക്കും ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾക്കും അത് അടച്ചു പൂട്ടരുത് എങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ ബാങ്കുകളെ റീഫിനാൻസ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മുടെ നികുതി പണം വേണം അതുമാത്രം പോരാ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിന്റെ കാലത്തുണ്ടാക്കിയ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ വിറ്റഴിച്ചു വേണം ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കീഴടങ്ങിയ ഈ സർക്കാരിന് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളെ മുഴുവൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനു വേണ്ടി അത്രമാത്രം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ നാം കടന്നു പോവുകയാണ് ഇവിടെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില ഒരു കാലത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിലെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്നത് യു പി എ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് അന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡോളർ വരെ അമേരിക്കൻ ഡോളർ വരെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില ഉയർന്നു അന്ന് നേരത്തെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അന്ന് അറുപത്തിയാറ് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോളും നമ്മൾ അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഡീസലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡോളറിൽ നിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില ഇരുപത്തിയേഴ് ഡോളറായി താഴ്ന്നപ്പോൾ ഇവിടെ മോഡി ഭരണകൂടമായിരുന്നു അഞ്ചിലൊന്നായി ഈ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില കുറയണമായിരുന്നു പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കും ഇരുപത് രൂപയ്ക്കും പെട്രോളും ഡീസലും കിട്ടണമായിരുന്നു അറുപത്താറ് രൂപയിൽ നിന്നും അൻപത് രൂപയിൽ നിന്നും ഡീസലിന്റെയും പെട്രോളിന്റെയും വില താഴ്ന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ വില ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോയി അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില കുറഞ്ഞാലും ഇന്ത്യയിൽ വില കൂടും കൂടിയാലും ഇന്ത്യയിൽ വില കൂടും ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഉണ്ടായിരുന്ന നികുതി ആ നികുതി മുന്നൂറ് ശതമാനമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില കുറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണബലം ഇന്ത്യയിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നു മുന്നൂറ് ശതമാനം വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപ അതിന്മേൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് വരുമാനമുണ്ടായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെയും വരുമാനം വർദ്ധിച്ചു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് കഴിഞ്ഞ ആറ് കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് മോഡി ഗവൺമെന്റ് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിച്ചതിന്റെ ആനുപാതികമായി അധികമായി ഉണ്ടായ നികുതി വരുമാനം ആറായിരം കോടി രൂപയാണ് അപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപ നികുതി വരുമാനം ലഭ്യമായിട്ടും രാജ്യത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്റെ ഇങ്ങനെ തകരാറിലായി ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നു വ്യവസായങ്ങൾ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ മുഴുവൻ തകർന്നു വീണു ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷം ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ തകർന്നു പോയത് ഇന്ത്യയിലെ കയറ്റുമതി തകരുന്നു അപകടകരമായ നിലയിലേക്ക്
ഈ രാജ്യം യു പി എ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തരായ ഭാരതീയരായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു ടീം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാം എവിടെ പോയി രഘുറാം രാജൻ ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന ഇക്കണോമിസ് അദ്ദേഹം രാജ്യം വിട്ടുപോയി ഊർജിത് പട്ടേൽ പിരിഞ്ഞുപോയി ബിരാൽ ആചാര്യ പോയി അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യം ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയി ഈ സംഘപരിവാർ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്മാരുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റും തയ്യാറല്ല എന്നതാണ് സ്ഥിതി ഇന്ന് സംഘപരിവാറിന്റെ ബുദ്ധിജീവികളുടെ കയ്യിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇക്കോണമി ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മുഴുവൻ താറുമാറായിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കാതെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ തകർത്തുകൊണ്ട് അവർ പോകുന്നു അതിനെതിരായി രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകും ഈ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെയും വില വർദ്ധിക്കും കേരളം ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റാണ് ഒരു ഗുണഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമാണ് ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമാണ് തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരേണ്ടതാണ് ഓരോ ദിവസവും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിലേറ്റവും ദോഷമുണ്ടാകുന്ന സംസ്ഥാനം നമ്മുടേതാണ് എത്ര കാപട്യക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണകൂടം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ദിവസകാലത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിച്ചില്ല അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബലം വന്ന ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എല്ലാ ദിവസവും പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വർദ്ധിപ്പിക്കുക തങ്ങളെ വിജയിപ്പിച്ച തങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യിച്ച ജനങ്ങളെ നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തി കാണിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വോട്ട് വാങ്ങിക്കുക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ അവര് ദ്രോഹിക്കുക ഇത് ഹോബിയാക്കി മാറ്റിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപകടകരമായി ഈ സ്ഥിതി വിശേഷത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ദേശവ്യാപകമായി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളാകണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്ഭവൻ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹപ്രവർത്തകരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കും പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് മനസ്സുകളിലെ ധീരനായ നേതാവ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ധർണാ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ കെ സുധാകരൻ ഈ മാർച്ച് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ താരിഖ് അൻവർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ യു ഡി എഫ് ഖർദീന ശ്രീ എം എം ഹസൻ മറ്റ് നേതാക്കളെ സഹപ്രവർത്തകരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഉള്ള ഇന്ത്യയിലെ വിലവർദ്ധനെതിരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന വിലവർദ്ധനവിനെതിരെ എ ഐ സി സി ദേശീയ വ്യാപകമായി തുടങ്ങിയ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഈ മാർച്ച് പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുക നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് എട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ ഇനത്തിൽ നികുതിയായി പിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം കോടി രൂപ യു പി ഐ ഗവൺമെന്റ് പത്ത് വന്ന അധികാരം എന്നിട്ട് അഞ്ചു കോടി അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് പിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെന്റിന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ബാധ്യതയുണ്ടോ ഈ നികുതി മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ നഷ്ടം ഈ നികുതി പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ അടിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന നികുതി 
രക്തുകയാണ് അതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് ഇത് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വിലബന്ധനം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾക്ക് എന്തിന് എല്ലാ രംഗത്തും ആ തുക എത്രയോ വലിയ നഷ്ടമാണ് ഇത് ജനങ്ങളെ കൗളിപ്പിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന നികുതി പിരിവെന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഇത് പകൽ കൊള്ളയാ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്നത് ഇതിനെതിരെ ഇന്ത്യ ഒട്ടാതെ നടക്കുന്ന സമരത്തിന് മുമ്പിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഊട്ടുകുത്തേണ്ടി വരും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മാത്രമാണോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ നികുതി പറഞ്ഞവനെ എതിർക്കുന്നു എന്നാൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നികുതിയുടെ നികുതി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല യു ഡി എഫും പിന്നെ അതാണ് ചെയ്തത് അതാണ് ചെയ്തത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നൂറ് കോടിയോളം രൂപയാണ് ഇന്ന് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ഇപ്പൊ ധനകാര്യ മന്ത്രി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ പണമില്ല പക്ഷെ മന്ത്രിസഭയുടെ വാർഷികത്തിന്റെ പേരിൽ നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഇവർ ചെലവഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നൂർത്ത് ഈ ബാഴ്ചെലവ് ജനങ്ങൾ വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന സമയത്ത് നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അതേ പാതയില് ഇതിനെതിരെ ഒറ്റ കണ്ടായി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ